Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je me vois, je me Alléluia, shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous souhaitons un très bon culte dominical de ce dimanche 26 juillet 2020 et nous vous prions de vous saluer mutuellement euh, de partout où vous êtes, dans vos familles, dans vos véhicules, dans vos bureaux, dites bonjour à votre bien-aimé, dites bonjour à la personne qui est à vos côtés, dites-lui un bon culte, un glorieux culte et des sur quoi que tu souhaites à ce qu'il entende la voix de Dieu, que Dieu lui parle et que son cœur soit disposé afin d'être aiguisé, exhorté, édifié par la parole du Seigneur qui sera prêchée. Avant de commencer ces cultes, je voudrais partager avec vous une référence biblique d'une histoire de la pêche miraculeuse, Luc chapitre 5. Le Seigneur parle d'une histoire où il y a eu une crise au début. Mais après la crise, nous remarquons une pêche miraculeuse qui a été constatée. Et la Bible dit qu'il y avait tellement une sorte de paradoxe au départ, une forte crise. Mais après, on pouvait remarquer une surabondance de grâce, une surabondance des provisions, une surabondance de tout ce qui manquait. La Bible dit que Pierre, à cause de la parole qu'il a entendue de Jésus, la Bible dit « Mais sur ta parole ». Je jetterai les filets, bien que toute la nuit, je me suis débrouillé, je me suis battu, je n'ai pas pu avoir un seul frétin. Mais sur la parole de Christ, c'est lui qui est le créateur de poissons, lui qui est le créateur de poissons, de, de baleines, de frétins. Sur la parole de ce créateur, je jetterai le filet. C'est comme vous et moi, nous avons traversé ces confinements avec des difficultés. De, de, de plusieurs formes, mais nous nous accrochons à la parole de Dieu. Nous nous fondons sur ce que Christ a dit. Nous ne sommes pas les produits de ce que la société déclare, mais nous sommes les produits de ce que Dieu dit par sa parole. Puisque c'est Dieu qui nous parle, nous jetterons nos filets. Et nous sommes plus que convaincus qu'après cette crise de confinement, nous allons vivre une pêche miraculeuse. Ah, je crois que j'ai parlé à quelqu'un, je crois qu'après ces confinements, nous allons vivre une pêche miraculeuse. Dieu nous bénira et nous bénira en surabondance. Et sa bénédiction fera en sorte que nos voisins le verront et nous allons les partager avec eux. Et pour cela, j'aimerais t'inviter là où tu es, à réunir tes efforts, à réunir ta foi, à te tenir devant Dieu à te tenir au devant de ce Dieu qui a une seule parole, qui peut sortir de sa bouche. Les poissons de sa destinée peuvent être attirés. Lui, avec une seule parole venant de lui, la provision qui t'attend après ce confinement peut être communiquée. Est-ce que les voix peuvent se lever Priez le Seigneur, adorez Jésus, magnifiez ces grands rois, ces puissants maîtres. Lorsqu'il parle, les choses arrivent. Lorsqu'il parle, ceux qui doivent disparaître, disparaît. Lorsqu'il parle, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Lorsqu'il parle, la provision de ma destinée, hein, de partout où elle peut être, elle entend la voix du Maître et elle prend vite la course pour m'atteindre, Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce, honneur, puissance et majesté. Merci parce que tu es un Dieu saint, un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui n'est pas mort. La Bible dit que ton oreille n'est pas dure pour entendre. Et moi encore, tes mains courtes pour agir. Seigneur, ta main est puissante pour agir. Oh Dieu de gloire, merci de nous avoir traversé ces moments. Dieu saint, merci de nous avoir enseigné. Dieu saint, merci de nous avoir rapprochés. Encore davantage, c'est qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Merci Seigneur, parce que cette crise mondiale ne nous a pas tués. Merci Seigneur, parce que la crise n'a pas détruit l'église. Tu dis dans ta parole, les portes des séjours des morts ne prévendront point contre ton église. Merci parce que ta bonne main a été sur l'église. Merci parce que ta bonne main Seigneur 
à garder ton église, oh Dieu, à l'unité de la foi. Mes frères et moi, mes soeurs et moi, nous voulons Seigneur revenir au bas de la croix pour te dire merci, pour te lever, pour te magnifier, pour te dire tu es digne de vérité, tu es digne de recevoir nos louanges, digne de recevoir notre reconnaissance, digne de recevoir notre adoration. Oh Dieu, sois béni, sois béni, Seigneur, sois béni. Si tu étais au début de cette crise, tu étais pendant cette crise comme Emmanuel. Ah Dieu, tu vas finir cette crise afin de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Que l'honneur, la majesté, la puissance te soit rendue à toi et à toi seul. Alléluia.
de ressusciter un Lazare après quatre jours dans la tombe. Oh Dieu puissant Seigneur. Oh, nous poussons le cri de joie pour Jésus.
Oh, 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 oh,
il te touche, te transforme. Oh, oh, oh. sa main nous touche. Hallelujah. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Je crois que un peuple est béni par rapport à ce que nous avions vécu pendant les confinements. Et ce matin, nous allons apporter un message de reconnaissance à Dieu. Un message où nous allons demander à Dieu de nous faire encore plus du bien mais en lui prouvant notre fidélité, notre gratitude. Voilà pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un là où il est, toi qui me suis vers les réseaux sociaux, bien sûr les réseaux sociaux, toi qui me suis au travers de médias, j'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour toi pendant ces confinements. Merci pour toutes ces choses que tu as reçues du ciel. J'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu merci. Seigneur, nous te bénissons. Toi, le maître des temps et des circonstances, nous t'élévons parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as protégés. Tu nous as mis à l'abri, Seigneur, de cette pandémie qui a décimé de vie. Oh Dieu, nous pouvons encore revoir comment la chose a commencé. C'était comme de la blague au oh Dieu et au fur et à mesure nous étions en train d'avancer. Père, elle devenait une réalité et une réalité plus accablante. Et ce matin, c'est un peuple qui est reconnaissant vis-à-vis -vis de ta grâce, vis-à-vis -vis de tes bontés, vis-à-vis -vis de ton amour. Et nous venons célébrer ton amour, nous venons ovationner ton amour. Nous venons encore tomber amoureux de ton amour, précieux Jésus. Merci pour ce que tu es, ce que tu seras et ce que tu étais, fidèle Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour moi, pour mon pays, pour mon église, pour ma famille, pour ceux avec qui nous sommes en train de vivre. Dieu, nous avions reçu de toi des grâces excellentes ainsi que des dons parfaits. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi, c'est notre Dieu, nous poussons vers toi des cris de reconnaissance, des cris des gens qui ont été pendant les confinements comme des victimes expiatoires, mais qui ce matin sont des êtres viables, sont des personnes qui ont reçu les dons qui viennent du ciel. Père, pour cela, nous te bénissons. Pour cela, Père, nous te disons merci, parce que nous sommes en bon point. Nous avons la vie, nous avons la santé divine, une santé de fer, une santé que la Covid ne peut pas tuer, ne peut pas détruire. Voilà pourquoi ce matin, nous t'acclamons encore Dieu Tout-Puissant, Adonai, le Dieu Créateur, le Dieu qui nous a créés et qui nous a fait grâce de se reposer sous l'ombre de Tout-Puissant et sous l'abri du Très-Haut. Seigneur, j'ai vu ce moment comme les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, eux habitaient Goshen, cependant d'autres habitaient toutes les parties de, de l'Égypte qui ont été euh, visitées par 
les, les, les insectes qui tuaient les, la terre et les habitants. Mais nous, pendant la Covid, nous étions dans la ville très sainte appelée Goshen, dans la ville très sainte appelée les Saints de Dieu. Oh, Adonai, merci pour cela. Merci, Jésus. Ce matin, nous avons une prédication, si même un enseignement que nous dénommons les actions des grâces. Alléluia. Pourquoi nous allons parler des actions des grâces C'est parce que tout simplement pendant ce moment de confinement, moi j'ai vécu la grâce de Dieu. Et je crois que toi aussi tu as vécu la grâce de Dieu. Et c'est vrai, on a levé beaucoup de gens. D'abord on a levé l'état d'urgence. Et il y a certaines mesures qui ont été prises par les autorités. Et euh, on a vu euh, récemment, ça a été levé. Et je crois que nous, en tant que famille de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons être reconnaissants vis-à-vis -vis de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler des actions de grâce. Est-ce que tu peux dire après moi les actions de grâce? Alors, s'il vous plaît, là où nous sommes, dans nos maisons, et de partout, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Ephésiens, les chapitres 5. Nous allons lire le quatrième verset. La Bible dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvénient. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Dans d'autres versions, on parle des actions de grâce. Alléluia. Nous allons également lire notre deuxième référence de ce matin, c'est Philippiens 4, le verset 6. Alléluia, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Dans d'autres versions, on parle des actions de grâce. Alléluia, je veux ce matin parler des actions de grâce parce que moi, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons parler des actions de grâce parce que je sais, pendant ce moment de confinement, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Et quand à chaque fois Dieu nous fait grâce, c'est que la grâce de Dieu ne vient pas envers nous en vain. Quand la grâce de Dieu, bien aimé, a notre direction, c'est que la direction de Dieu qui... Euh, que, que la direction que Dieu aimerait que tu prennes, c'est pouvoir lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Et je, me, je veux définir les concepts actions de grâce. C'est simple, les, défi, les définitions que je vais donner ce matin sont simples. La première, c'est que les actions de grâce, c'est un acte de reconnaissance à la grâce de Dieu. Alléluia. Quand je parle des actions de grâce, je parle de l'acte par lequel nous qui sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous reconnaissons l'action de la grâce de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, l'action des grâces ou les actions des grâces, c'est le fait d'avoir une conscience qui te rappelle que la grâce de Dieu existe, que la grâce de Dieu est permanente dans ta vie. Et toute personne qui sait que la grâce existe, toute personne qui sait qu'elle est bénéficiaire de la grâce de Dieu, ne peut pas rester euh, euh, comme ça, ne peut pas rester euh, comme si elle n'a pas bénéficié de la grâce. De Dieu. Toute personne qui a bénéficié de la grâce de Dieu, en retour, la grâce de Dieu attend une action. 
Alléluia. Et l'action que tu poses vis-à-vis -vis de l'action de, de la grâce, c'est ce que moi j'appelle ce matin l'action des grâces. Alléluia. Alors c'est simple, l'action des grâces, c'est ton action dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et toi qui me suis à la maison, si tu sais que tu as été bénéficiaire de la grâce de Dieu, Dieu m'a envoyé pour te parler par cette prédication que ne, ne foule pas la grâce de Dieu en vain. Ne, ne, ne sois pas irréligieux vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Ne sois pas, bien aimé, ingrat vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Sois plutôt reconnaissant. La Bible déclare dans Jean 1, le verset 16, j'aime, la Bible dit, nous tous, nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, je parle de l'action des grâces et que nous devons poser des, des actions dans la grâce de Dieu? C'est tout simplement parce que nous tous, nous avons reçu de la grâce de Dieu, non, de la plénitude de Dieu grâce sur grâce. Alors, toi qui me suis chez toi à la maison ce dimanche et qui reconnais que ta vie est l'expérience, de, de, de quelqu'un qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Oh, Dieu m'envoie pour te, te demander de faire une chose. Pose seulement une action vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Et l'action que tu vas poser, c'est ce que moi j'appelle l'action des grâces. Alléluia. Et j'aime ce que l'apôtre Jean dit, il dit, nous tous nous avons reçu de la plénitude de Dieu, grâce sur grâce. Ah bon Donc, de, de, depuis Adam jusqu'à l'enfant, qui est en train de naître pendant que nous sommes en train de prêcher, euh, l'apôtre Jean dit ceci, « Cet enfant est, est parmi les personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. » Alléluia. Donc, si tous nous avons reçu la, 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 de la plénitude de Jésus, la grâce est sur grâce, ce que nous tous aussi nous devons, vis-à-vis euh, -vis de cette grâce, poser des actions qui vont, bien aimé, encourager la grâce de Dieu de continuer dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi pendant ce moment où, bien aimé, c'était toute la terre qui était épouvantée, c'était des familles qui étaient épouvantées, c'était des nations, bien aimé, qui entre Guillaume étaient autrefois même des superpuissances. On a vu comment est-ce que cette Covid a décimé des dessins des nations, a décimé même, bien aimé, les pays entre guillemets qui ont des systèmes sanitaires les plus efficaces au monde. On a vu comment est-ce que, bien aimé, euh, ces, ces virus de la Covid a rendu triste la, 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 la terre, les nations et, et le peuple, bien aimé, sur la terre. Alors, je, 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 je réfléchis par rapport à ce que nous venons de passer, je me suis dit non. Nous, nous, nous étions et nous sommes des bénéficiaires de la grâce de Dieu et nous avons reçu cette grâce de la plénitude de quelqu'un qui en retour attend de nous que nous aussi nous puissions bien aimés aller vers cette grâce en posant des actions dans la grâce qui serait des actions de grâce. Alléluia. Oh, dans une famille, le but de cette prédication, c'est de dire à une famille, sois reconnaissante vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Alléluia. Hein, si vous allez me suivre, bien aimé, je ne sais pas où, dis-toi que je suis là justement pour t'inviter à pouvoir reconnaître la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais la grâce de Dieu, bien aimé, Fais un geste dans la grâce de Dieu que moi j'appelle les actions de grâce. Et pendant que j'étais en train de méditer, bien aimé, dans les seigneurs, je me suis même rendu compte d'une chose, que Dieu lui-même est un expert en matière des actions de grâce. Vous allez vous rendre compte de cela dans Genèse 1. La Bible parle de la création, n'est-ce pas La Bible est en train de nous relater comment est-ce que Dieu a créé le, le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour. La Bible dit le septième, il se reposa. Mais vous allez voir que dans la création, Dieu insistait toujours, bien aimé, pour clôturer le, le jour de la, de la création. Il disait que ce qu'il avait créé était bon. Alléluia. Même Dieu, quand il fait quelque chose, Dieu se rend de grâce par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. Et ce que j'aime avec les actions de grâce, même 
de gens auprès de notre Dieu. Nous voyons que quelqu'un qui rend à Dieu des actions de grâce est en train de travailler la marge encore de la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu dit le premier jour ce qu'il avait fait était bon. Le deuxième jour était bon. Le troisième était bon. Le quatrième était bon. Le cinquième était bon. Le, le sixième, il dit non, cette fois-ci, c'est le très bon. Pourquoi? Parce que pendant qu'il est en train de crier, il rendait aussi grâce à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il célébrait la création. Il reconnaissait que ce qu'il faisait de la création était bon. Voilà que Dieu bien aimé, s'est rendu compte que en allant vers la fin de la création, il a eu un très bon. Oh, ce matin, j'ai comme de voir, de pouvoir inviter quelqu'un à être reconnaissant vis-à-vis -vis de la grâce. Parce que à chaque fois que nous reconnaissons la grâce, la grâce, bien aimé, prend une, 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 une grande expansion dans notre vie. À chaque fois que tu es reconnaissant vis-à-vis -vis de la grâce, la grâce de Dieu, bien aimé, t'invite à découvrir de nouvelles dimensions dans la grâce de Dieu. Alléluia. Le bon qui est censé aller vers les très bons passe par des actions de grâce qui sont journalières. Alors Dieu bien aimé même nous, euh, non, non, nous, euh, nous fait voir ou nous donne la leçon selon laquelle euh, pendant qu'il criait, il rendait grâce. Alléluia. Et je j'aimerais bien aimé encourager quelqu'un qui est passé par des temps difficiles de ne pas voir ces choses-là, mais de rendre grâce à Dieu. Toi qui as perdu un être cher pendant les confinements, rends grâce à Dieu. Il y a même eu dans certaines euh, nations du monde bien aimé, il y a eu des, 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 des taux très élevés de suppression des emplois. Oh, toi qui as perdu l'emploi pendant ce moment de confinement, Dieu m'a demandé de te dire de rendre grâce à Dieu. Alléluia de faire une action de la grâce de Dieu, bien que la, la, la COVID nous a un tout petit peu embrouillé. Il y avait des gens qui avaient de projets, il y avait des gens qui voulaient faire de grandes choses, mais quand la COVID est venue, elle a dérangé les programmes. Elle a même tué des gens, elle continue même à faire cela. Mais je suis venu comme un prophète du Seigneur ce soir ou ce matin pour te dire de rendre des actions de grâce, parce que l'action la, que tu fais dans la grâce de Dieu, bien aimé, fait en sorte que la grâce de Dieu dans ta vie, bien aimé, puisse encore s'étendre. Alléluia. Pour avoir les bons, tu dois rendre grâce à Dieu. Mais pour aller vers les très bons, tu dois continuer à rendre des actions de grâce à Dieu parce que cela permet à la grâce de Dieu de pouvoir se manifester dans des dimensions ou dans des facettes que tu n'avais pas expérimentées. Alors, je veux nous donner quelques raisons au travers lequel ou pour lesquelles nous sommes censés rendre grâce à Dieu. La première raison est la suivante. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que les actions de grâce nous permettent de vaincre nos inquiétudes. Alléluia. Philippiens 4, le verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais plutôt en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications et une attitude de reconnaissance dans ma version. Et dans d'autres versions, on parle des actions de grâce. Bien aimé, la, la, la présence d'une action de grâce dans la vie d'un chrétien, c'est ce que l'apôtre Paul nous donne ici dans Philippiens 4, verset 6. Il dit clairement, au lieu de s'inquiéter, il faut plutôt faire connaître à Dieu tes besoins, comment par la prière, Ensuite, on parle des supplications et il parle troisièmement en ayant une attitude de reconnaissance. Alors, ce que j'ai compris par rapport à ce texte, c'est ceci. C'est que là où, bien aimé, les actions de grâce sont présentes, les inquiétudes disparaissent. Toi qui, pendant ce moment, tu n'as passé tout, bien aimé, ce moment que en train de te plaindre. Voilà, bien aimé, l'impact qu'a l'action des grâces dans ta vie, c'est qu'elle te permet de vaincre, de dominer les inquiétudes. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie, je ne sais pas pourquoi est-ce que les inquiétudes ont envahi ta vie. Il y a des gens pendant ce moment se sont posés des questions qui jusque-là, ils n'ont pas de réponse. Il y a des familles qui jusque-là, ils ont perdu brusquement et brutalement des gens qui étaient chers. Je sais que c'est douloureux. 
Mais bien aimé, la Bible dit, au lieu que tu t'inquiètes, au lieu que vous puissiez vous inquiéter, la Bible dit, faites plutôt connaître. Bien aimé, au lieu de vous inquiéter, faites plutôt connaître à Dieu vos besoins par la prière, par les supplications, ainsi que les actions des grâces. Pendant que je méditais sur ce passage, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé, bien aimé, à faire une petite analyse sur le verbe « faire ». Alors je me posais la question de savoir, oh, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul insiste en disant que les inquiétudes là où elles sont présentes, il n'y aura pas possibilité de faire connaître à Dieu nos besoins. Et il dit, si tu veux annuler tes inquiétudes et faire connaître à Dieu tes besoins, il dit, tu dois d'abord commencer à rendre à Dieu des actions de grâce, à prier et à pouvoir supplier Dieu. Alors, le verbe de faire ici m'a fait beaucoup du bien. Et Dieu m'a dit, Marc, tu sais que c'est pas tout ce que nous faisons qui peut faire ce que nous voulons ou ce que nous désirons. Alléluia. Ah, bien aimé, c'est pas tout ce que tu fais qui peut faire connaître à Dieu tes besoins. Alléluia. Je veux que tu comprennes ceci. C'est par rapport aux actions de grâce, à la prière et aux supplications. Ce sont les voies par lesquelles Dieu peut faire en sorte que tes besoins soient connus de lui. Alléluia. Et je te demande de rendre des actions de grâce à Dieu parce que je sais la puissance des actions de grâce, la puissance de la prière, la puissance, bien aimé, de, des supplications, bien aimé, peuvent faire en sorte que, que tes inquiétudes soient annulées. Alors, toi qui as passé, depuis que nous avons commencé cette année jusqu'à aujourd'hui, toi qui n'es que rempli des inquiétudes, la Bible dit, il faut que tu fasses connaître à Dieu, bien aimé, tes besoins en rendant grâce à Dieu, en priant et en suppliant les seigneurs. Et j'aimerais même aller très loin. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul conclut, bien aimé, ce passage en, 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 en parlant à la fin, justement, des actions de grâce. C'est comme s'il veut nous dire, là où la prière échoue, là où les supplications ont échoué, les actions de grâce ne rateront pas. Alléluia. Hein, je sais, même Christ dit quelque part que vous priez, vous demandez très mal. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et quelque part, l'apôtre Paul dit encore que cependant, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit le fait en faisant ce comment, en faisant en sorte qu'il soit à mesure de comprendre même tes soupirs inexprimables. Alors, j'ai compris une chose. Bien aimé, il se peut que tu passe par le moment où tu n'arrives pas à prier, n'est-ce pas Où tu n'arrives pas à supplier les seigneurs. Alors si la voie de la prière ne marche pas, la voie des supplications ne marche pas, je te propose la voie des actions des grâces. Parce que les actions des grâces, là où elles sont présentes, bien aimé, les inquiétudes vont partir. Alléluia Alors tout sujet d'inquiétude, bien aimé, a comme un médicament les actions des grâces. Hein, tu peux prier, tu peux supplier Supplier Dieu, mais si tu sens que les deux premières clés n'ont pas euh, engendré des grands résultats, la dernière clé va engendrer des résultats. Et les résultats que je te propose ce matin, c'est la disparition des inquiétudes. Alors que Dieu résolve ton problème en, 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 lui, en lui rendant grâce. Alléluia. Que Dieu te guérisse là où tu es en lui rendant grâce. Hein, toi qui es en train de souffrir, toi qu'on a diagnostiqué, je ne sais pas de quoi. Bien aimé, là où tu me suis, rends grâce à Dieu. Les inquiétudes vont partir. La maladie va partir. Oh, je disais, les questions sans réponse seront résolues. Parce que là où les actions de grâce sont présentes, oh, bien aimé, la prière peut jouer. Les supplications peuvent jouer. Mais les actions de grâce, pas. Parce que c'est ton action dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, pourquoi est-ce que je te demande de rendre à Dieu des actions de grâce? C'est parce que j'ai compris une chose. Euh, dans dans, dans l'action de grâce, bien aimé, nous avons la capacité de garder notre miracle ou d'être de rester connecté à la source de notre miracle. Là, je suis dans Matthieu 14, le verset 19, dans Matthieu 15, le verset 16, et dans Matthieu 16, le verset 5. Je veux 
dire encore, nous sommes dans Matthieu 14, le verset 19. Nous sommes dans Matthieu 15, le verset 36. Et nous sommes aussi dans Matthieu dans Matthieu 16, le verset 5. En fait, l'histoire ici, c'est simple, je crois, nous, nous la connaissons. L'histoire, c'est l'histoire de la multiplication de pain. Alléluia. Dans Matthieu 14, on nous parle de la première fois où Jésus a multiplié les pains. Et dans Matthieu 15, le verset, excusez, dans Matthieu 15, le verset 36, on nous parle de la deuxième fois où Jésus avait multiplié de pain. Pour la première multiplication, la Bible dit ceci, les disciples avaient pris le pain et les poissons qui étaient restés et étaient partis avec cela. Et dans la deuxième multiplication, il y a maintenant quelque chose qui se passait. C'est que dans la deuxième multiplication, les disciples avaient oublié d'emporter avec eux les restes de paniers de, de pain et de poissons qui ont été multipliés. Alors cette faiblesse se manifeste, bien aimé, dans Matthieu 16, le verset 5. Qu'est-ce qui se passe Jésus, après avoir fait... La deuxième multiplication, il avait demandé aux disciples d'aller de, de l'autre bord, hein, de traverser de l'autre côté. Alors pendant qu'ils traversaient, la Bible dit, les Sadducéens et les Pharisiens s'étaient approchés de Jésus pour demander à Jésus de faire un miracle. Et Jésus, la Bible dit, ayant connu leur pensée, Jésus a refusé. Et du reste, Jésus leur traite d'une race des incrédules. Jésus dit, non, cette, cette race ici, je ne peux pas faire un miracle pour elle. Elle ne peut pas bénéficier d'un miracle. Du reste, le seul miracle dont vous avez besoin, c'est celui, bien aimé, de Jonas dans les seins ou dans le ventre de, du poisson. Alors, il est écrit qu'en disant cela, les Sadducéens et les scribes et les pharisiens étaient mécontents de Jésus. Et... Jésus, quand il finit de traiter avec les Sadducéens, les Pharisiens et les Scribes, il tourne maintenant, bien aimé, son regard vers les disciples. Il dit aux disciples, on doit aller. Et quand il vient vers les disciples pour leur demander de partir, les disciples, dans le verset 5 du chapitre 16, la Bible dit, les disciples se sont maintenant rappelés qu'ils avaient oublié les restes de paniers qui étaient de l'autre côté. Les restes de paniers de pain qui étaient euh, restés dans la deuxième multiplication. Suivez-moi très bien. Alors, la Bible dit, ils ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi Parce que non seulement Jésus avait traité ces jours-là, des Sadducéens, des, 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 des pharisiens et des scribes d'une race d'incrédules, mais Jésus aussi avait dit aux disciples que, de, que, que vous devez éviter hein, de prendre avec vous les levains de pharisiens. Alors eux, pendant que Jésus a parlé de levain, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris le pain avec eux. Parce qu'ils savaient que le pain est fait avec le levain. Alléluia. C'est avec le levain que le pain est fait. Alors, pendant qu'ils s'inquiétaient, j'aime la façon dont Christ a traité ce problème. Pendant qu'ils s'inquiétaient, Jésus regarde les disciples et il dit, non, 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 non. Mais comment vous pouvez raisonner de la sorte? C'est comme si vous aviez oublié que le pain que vous avez oublié, ce n'était pas le pain qui était venu du levain. Alléluia. Jésus-Christ leur disait non, vous ne pouvez pas raisonner tel que vous le faites, parce que tout simplement, le pain que vous avez oublié, c'était le pain que les actions des grâces avaient manifesté. Alléluia. C'est comme si les disciples rappelaient à Jésus, Seigneur, euh, vu que nous n'avions plus avec nous les, 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 les restes de pain, c'est comme si c'est plus possible, parce qu'en en fait, le, le, le mécanisme ou la méthode était la suivante. C'est qu'on proposait à Jésus le pain et c'est à partir de ce pain-là, Jésus faisait les miracles. Alléluia. Alors Jésus-Christ voulait élever la dimension des disciples ce jour-là pour leur dire, non, moi je ne dépends pas de levain. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez oublié le pain que moi je ne peux pas produire le pain. Alléluia. Parce que tu restes le pain que vous avez avec vous et voire même le pain que vous avez oublié, ce n'était pas le pain qui était venu de vous. Alléluia. Vous, vous rappelez-vous, hein, vous n'avez que cinq pains dans la première multiplication et dans la deuxième, vous n'avez eu que sept poissons. Là, on n'a même pas cité le nombre de pains. Alors, 
Alors Jésus-Christ dit ceci. Non, 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 non. non. Le levain dont je parlais, c'est l'enseignement, c'est l'hypocrisie ou les mauvais enseignements des saducéens et des juifs et des saducéens, des scribes bien aimés dans les seigneurs. Alors ces jours-là, les disciples s'étaient rendus compte que non, c'est lui qui est avec nous, il fait les miracles de multiplication par les actions des grâces. Il ne fait pas les miracles de multiplication en dépendant du pain. Alléluia. Alors, à chaque fois que tu rends grâce à Dieu, bien aimé, les actions de grâce te permettent d'avoir la source de ton miracle. Alléluia. L'essentiel, c'est que tu sois avec Jésus. Qu'il y ait pain ou pas, si Jésus est là, les pains vont se multiplier. Et Jésus-Christ était même à mesure de faire sortir les pains d'une boulangerie qu'on appelle la boulangerie d'en haut. Alléluia. Parce que lui-même était le pain qui est venu du ciel. Alors, ses disciples, ce jour-là, se sont rendus compte d'une chose, que nous avons en nous la source de tout miracle, la source de tout ce que nous désirons. Alors, ce que nous n'avions pas avec nous, lui, il a en lui. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? C'est que c'est que c'est que tu n'as pas avec toi, c'est en Jésus. Alléluia. Alors, si tu as oublié le pain de l'autre fois, essentiel, c'est de vérifier si Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, je suis convaincu que tu es connecté à la source qui multiplie les pas. Alors je prie ce matin, toi qui me suis, bien aimé dans les seigneurs, que Dieu te reconnecte à la source de ton miracle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu pendant ce moment. Je ne sais pas les choses auxquelles tu, tu aspires, mais je sais si Jésus est présent dans ta vie, tu es connecté à la source de toute multiplication. Alors pendant ce moment, je demande à Dieu, je veux que la la main de Dieu s'étende sur ta vie afin que la main de Dieu, par tes actions de grâce, multiplie l'action de la grâce de Dieu dans ta vie. Et la main de Dieu te permettra de rester connecté à la source de ton miracle. Je ne sais pas, bien aimé, pourquoi tu as peur de cette année 2020, mais je sais, si Jésus est là et que Jésus avait multiplié les pains par les actions de grâce et qu'il est là, les pains peuvent encore se multiplier. Les pains ici, c'est l'image de ce que tu demandes à Dieu. C'est l'image, de, bien aimé, de ce que tu attends de Dieu. C'est l'image de tout ce que tu as payé comme prix pour recevoir de la part de Dieu. Mais les circonstances t'ont volé. Le temps a changé les choses. Mais je veux te dire, bien aimé, la bonne nouvelle, ne, 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 ne passe pas ton temps en vérifiant les, 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 les choses que tu n'as pas emportées avec toi. Mais vérifie si la source de ton miracle est avec toi. Alléluia. La source de ton miracle, c'est Jésus. Je disais, la source de ton miracle, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est là, oh, tu es connecté à la source de ton miracle qui est le ciel. Et j'aime quand la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Alléluia. Il m'arrive souvent de regarder le ciel. Je vois que le ciel, bien-aimé, est pétri de richesses. Le ciel peut te donner le soleil le matin. Le soir, il te donne la lune. Et bien-aimé, les, les, les deux astres éclairent ta vie pendant le moment différent. Alléluia. Et ce que je sais encore de voir, c'est que le ciel peut te donner la pluie bien aimée le ciel peut te donner beaucoup de choses. Et c'est vers ce ciel dans la Bible dit que tu peux recevoir que ce que le ciel t'a donné. Alors quand tu rends à Dieu des actions de grâce, j'aimerais te rassurer que tu es connecté à la source de ta grâce. Alléluia. À la source de tout ce que tu veux multiplier dans ta vie. Je sais que tu as de projets. Je sais que tu as tant bien aimé de Dieu beaucoup de choses. Mais peut-être cette pandémie a semblé bouger les choses. Je sais, ça n'a pas bougé les calculs de Dieu. Alléluia. Oh, ma Bible me dit que l'éternel renverse les projets de peuple. Il déchoit les desseins des nations. Mais seul ce projet subsiste. Seul ces dessins demeurent de génération en génération. C'est que toi, tu ne sais pas, c'est que les dessins de Dieu subsistent. Alléluia. Quelque chose qui subsiste, c'est quelque chose qui était censé ne plus exister. Mais il a passé l'épreuve de, de la non-existence. Il a triomphé cette épreuve. Voilà pourquoi il subsiste. Alors, ce que je sais, c'est que les dessins de Dieu subsistent. Alléluia. Hein? Il n'y a pas quelque chose que l'homme a fait qui peut enlever mais ou qui peut dominer, qui peut vaincre. C'est que Dieu a dit qu'il qu a la promesse de subsister et les desseins de Dieu en ta faveur. 
en la promesse de subsister, dit Amen. Et la troisième de chose, c'est que les actions de grâce permettent à Dieu de parler à nos réalités et à nos problèmes. Dis avec moi, les actions de grâce permettent à Dieu de parler à nos réalités et à nos problèmes. Là, je suis dans Jonas, le chapitre 2, le verset 10. C'est la prière que Jonas avait faite dans les seins de la baleine. Ou du poisson, du gros poisson. La Bible dit, Jonas dit ceci, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai le V que j'avais fait et le salut vient de l'éternel. » Ce que j'aime avec ce passage, c'est que ici Jonas ne parle pas seulement des actions de grâce, mais Jonas dit, « Pour ma part, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Donc, dans la vie, Jonas nous enseigne qu'il n'existe pas seulement des actions de grâce. Il existe aussi des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices, en fait, des actions de grâce, c'est quoi? Ce sont des sacrifices qui ont précédé, euh, comment dirais-je? Ce sont des, 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 des situations qui ont précédé euh, ta capacité de voir la grâce de Dieu. Je veux expliquer ça autrement. Des sacrifices d'action de grâce, ce sont des événements douloureux, ce sont des choses difficiles par lesquelles tu es passé, qui en soi t'ont donné le droit de ne plus avoir une attitude de reconnaissance à Dieu. Mais toi, en dépit de tout cela, tu as dit non, 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 non. Ces choses ici ne peuvent pas enlever dans ma vie euh, les actions de grâce. Alors, quiconque reconnaît qu'il est dans une position qui ne lui permet pas de pouvoir rendre grâce à Dieu, mais qui, en dépit de cela, a manifesté une attitude de reconnaissance vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu, mais, mais ce dernier ne fait pas seulement des, des actions de grâce. Ce dernier est en même temps en train aussi de poser vis-à-vis -vis du Seigneur des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Et vous allez voir, il dit ceci, « Pour ma part, je t'offrirai des sacrifices des cris. » Alléluia. « Et des actions de grâce. » Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Quand tu sens que les choses sont difficiles, si tu n'as pas compris le langage des actions de grâce, je crois que tu peux maintenant saisir le langage, bien aimé, des sacrifices aussi des actions de grâce. Et comme je viens de le dire, dans la vie de Jonas, les sacrifices d'action de grâce avaient permis à Dieu de pouvoir parler à la réalité. « Dis avec moi, parler à la réalité. » C'était quoi cette réalité C'est qu'il était bien aimé dans un environnement qui était hostile. Il était dans un dans un dans dans dans, dans une situation bien aimé où ce n'était ce n'était plus prévisible de dire que demain ça va aller. Demain les choses marcheront. Demain je sortirai de cette situation. Et l'arme que Jonas a utilisée, bien aimé, c'était l'arme la plus adéquate. C'était l'arme bien aimé qui était l'arme la 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 la, la seule à utiliser dans cette réalité, c'était de pouvoir rendre grâce à Dieu. Et j'aime ce qui se passait. Si vous lisez le, le verset 11, la Bible dit « Et le carnel parla au poisson. » Alléluia. Oh, bien aimé, à chaque fois que tu rends à Dieu les actions de grâce, les actions de grâce permettent à Dieu de parler à ta réalité. Alléluia. Alors, je ne connais pas ce à quoi tu es en train de passer ou c'est par ce par quoi tu es en train de passer. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une capacité divine. Mais le mec, les actions de grâce ont qui peuvent faire en sorte que Dieu puisse parler à ta réalité. Mais le mec, les poissons n'écoutent pas les hommes, mais les poissons écoutent leur créateur. Alléluia. Il y a des choses que toi et moi, nous savons, ça ne parle pas. Mais les créateurs sait que ça peut parler. Alléluia. Il y a des choses que moi et toi nous avons par la science et par notre intelligence que ça peut pas parler, mais Dieu sait que ça peut parler. Alléluia. Dieu sait que l'âne, la naisse de Balaam peut parler. Dieu, oh, oh, oh. Dieu sait que la naisse peut parler. C'est Dieu. C'est Dieu qui sait ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'oreille. Bien aimé, lui-même a les oreilles pour entendre. C'est lui qui a créé la bouche. Lui-même s'est parlé à sa créature. 
J'aime ce que le, le, le psalmiste dit. Dans psaume 19, il dit, le, le lendemain prendra soin de lui-même. Là, c'est bon encore. Mais il dit, la nuit va instruire l'autre nuit. Et il continue encore en disant que le jour va instruire l'autre jour. Waouh C'est que toi, tu ne sais pas. Même le jour parle. Même les nuits parlent. Est-ce que tu me comprends Même les nuits parlent. Même les jours parlent. Même les lendemains avant qu'il arrive. C'est qu'il avait écouté l'instruction du jour qui était avant lui. Alléluia Voilà pourquoi il y a des jours où quand tu te réveilles, les gens te font du bien. Les gens t'appellent pour te faire du bien. Pourquoi Bien aimé, c'était Dieu qui avait parlé à ces jours-là que que tu reçoives une visitation. Et je crois aussi, bien aimé, avant la fin de cette année, Dieu va parler, my God. Je crois que Dieu va parler. Je crois que dans, les, dans, dans, dans tes affaires, Dieu va parler. Hein? Je crois que dans ta famille, toi qui as perdu maman, toi qui as perdu papa, Dieu va parler. Je crois que toi qui as perdu... Il y a même un de mes amis, un de mes collègues, bien aimé, pendant ce moment de confinement, il a perdu des de ses enfants qui ont été brûlés. Et lui-même, bien aimé, pour vouloir sauver ses enfants, il s'est fait brûler le main. Et hier ou avant-hier, on m'a dit que c'était sa maman qui n'a pas supporté ses chocs. Elle est partie. Oh, je dis à mon ami, je sais que Dieu va parler. Alléluia. Je sais que Dieu va parler. Deux fois, ce sont les réalités qui ne nous permettent pas d'entrevoir l'action la, de la grâce de Dieu. Et si nous ne voyons pas la grâce de Dieu, il nous sera difficile de reconnaître, bien aimé, ou de poser dans la grâce de Dieu une action. Mais je sais de te dire ce matin que Dieu s'est parlé. Alléluia. Dieu s'est parlé. J'aime la guérison, bien aimé, de cette femme qui avait souffert pendant 12 ans. C'est vrai, il y a eu beaucoup des interprétations là-dessus. Je sais qu'elle était passée entre les mains de plusieurs médecins, n'est-ce pas Entre les mains de plusieurs docteurs, de plusieurs savants de son époque. Mais j'aime une chose. La Bible dit, la femme, avant d'être guérie, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de la robe de Jésus. Alléluia. Alors j'ai compris une chose, que cette femme, sa guérison avait commencé quand elle a eu la capacité de voir dans la robe de Jésus les oreilles pour entendre sa prière. Alléluia. Donc cette femme avait une foi selon laquelle la robe de Jésus peut écouter sa prière. La robe, le, non, le pont de la robe de Jésus peut la guérir. Alléluia. Alors, je crois qu'elle avait vu, bien aimé, dans le pont de la robe de Jésus, les oreilles pour exaucer sa prière. Pourquoi? Elle a compris que dans le monde spirituel, ça parle. Alléluia. Et à chaque fois que tu es reconnaissant vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu, je te dis, ça parlera en ta faveur. Alléluia. Quand tu poses des actions de grâce, les actions de grâce parlent. Dis avec moi, ça va parler. Dieu est bafa, parce que lui-même, il est le logos, il est le réma. Et je prie avant la fin de cette année que ça parle, que Dieu parle. C'est comme les centeniers romains. J'ai aimé sa foi, n'est-ce pas Il avait seulement dit à Jésus, « Seigneur, je connais comment ça se passe chez moi dans l'armée. » Les subalternes, les, 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 les subalternes, dès lors, il reçoit seulement l'autorisation la, 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 ou le mot d'ordre de son chef hiérarchique. Il ne peut même pas s'avancer là où il est. Il peut justement dire un mot et les choses vont se passer. Les ordres seront exécutés de l'autre côté. Alors, la question que je me suis toujours posée, c'était d'abord, premièrement, Comment étaient ses serviteurs Parce que la Bible dit que c'était son maître qui était venu demander sa guérison à Jésus. Et quand il vient, il avait compris que dans le monde spirituel, c'est question de phrases, c'est question de mots. Alléluia C'est question que Jésus seulement puisse parler. Toi, tu ne sais pas ce que beaucoup de choses que tu cherches, cherche seulement que Dieu parle. Et la méthode par excellence aussi qui peut faire parler Dieu, c'est en ayant, bien aimé, une attitude de reconnaissance vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Et il a dit à Jésus, tu ne peux même pas venir chez moi à la maison. Dis seulement un mot, alléluia, mon serviteur serait guéri. Et la Bible dit, quand il est rentré, il a trouvé son serviteur guéri. Et quand il s'est renseigné, on l'a dit, il était guéri vers une certaine heure. Et il s'est rappelé, c'était exactement l'heure à laquelle ça avait parlé. Alléluia, je prie que Dieu parle en ta faveur. Je prie que Dieu parle pour ton travail. Je prie que Dieu parle pour ta famille. Je prie que Dieu parle, bien aimé, pour toi qui me suis à la télé. Je prie que Dieu parle. 
parle, je prie que Dieu parle. Toi qui, ça fait longtemps, tu n'as plus jamais écouté la voix du Seigneur. Je prie, bien aimé, en ce, en, en ce matin, que Dieu parle en ta faveur, au nom de Jésus. Et les actions des grâces, quatrième moment, nous permettent de garder l'atmosphère de la bénédiction. Dis avec moi l'atmosphère de la bénédiction. Mais dans la vie, il existe l'atmosphère de la bénédiction. Il existe aussi l'atmosphère de la malédiction. Dans la vie, je disais, il existe une atmosphère, je dirais ça autrement, une odeur de la bénédiction. Où quelqu'un vient vers toi, il sent que tu es béni. Il y a aussi un parfum. Mais les mecs qu'on a euh, pulvérisé chez certaines personnes qui sont l'odeur de la malédiction. Mais je veux te dire ceci avec beaucoup d'assurance que dans la vie il existe, bien aimé, l'atmosphère de la bénédiction. Dis avec moi l'atmosphère de la bénédiction. L'une des choses que les actions des grâces font, c'est que les actions des grâces, bien aimé, permet à la personne qui est en train de, de, de le rendre à Dieu de rester dans une atmosphère de bénédiction. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 41, du verset 49 au verset 53. Bien aimé, c'est le moment où Joseph interprète hein, la, 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 la vision de, 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 du roi, la vision selon laquelle il pourrait y avoir sept années de vaches grasses et sept années de vaches maigres. Alors, en étudiant ces passages, j'ai compris une chose. C'est que les sept années d'abondance, les sept premières années d'abondance, la Bible dit ceci, que les Égyptiens, selon l'instruction de, jo de Joseph, s'étaient mis non seulement à travailler, mais ils avaient aussi bien aimé, été appliqués à pouvoir faire des grandes récoltes. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'était quoi C'est que j'ai vu dans la vie de Joseph une réalité que j'ai aimée, que moi, personnellement, j'ai appelée l'atmosphère de bénédiction. Les deux réalités, c'est la naissance de deux de ses enfants ou de ses deux enfants. La Bible déclare le premier fils de Joseph était Manassé, le deuxième était Ephraïm. Mais bizarrement, vous savez avec moi que le deuxième fils de Joseph, quand il est né, la Bible dit directement, et les sept années de vache grasse s'écoulèrent. Donc quand Ephraïm est né, la naissance d'Ephraïm n'était pas seulement la naissance d'un enfant dans la vie de Joseph, mais la naissance d'Ephraïm était aussi une naissance qui prophétisait la fin bien aimée dans le Seigneur. Alors nous allons parler maintenant de notre quatrième point, c'est que les actions des grâces nous gardent dans une atmosphère de bénédiction. Alléluia Bien aimé, je compris que dans la vie, il y a des atmosphères. Il y a une atmosphère de bénédiction, comme aussi il y a une atmosphère de malédiction. Je veux dire c'est autrement. Dans la vie, il y a des ceux qui sont parfumés de l'odeur de la bénédiction. Quand vous les rencontrez, vous êtes bénis. Il y a aussi des ceux-là. Bien aimé, quand tu les rencontres, tu sens qu'il est porteur de quelque chose. Mais je sais de te dire ce matin que les actions des grâces te gardent dans une atmosphère de bénédiction. Les actions des grâces... Mais le garde le parfum de ta bénédiction présente, présent dans ta vie. Alléluia. Et je veux que tu offres à Dieu des actions de grâce. Parce que je veux que ta vie soit toujours parfumée de la bénédiction. Nous sommes dans Genèse 41, le verset 49 au verset 53. La Bible parle, bien aimé, de la famine ou de cette, plutôt, de cette première année de vache grâce. La Bible dit clairement que pendant que Joseph avait dit au roi que nous aurons deux années différentes composées, deux périodes différentes composées de sept années, il dit que les premières sept années seront des années de vache grasse. Et le deuxième ou la deuxième période serait constituée de sept années de vache maigre. Mais dans les années des, des abondances, Joseph avait dit on doit s'appliquer à la récolte. On doit s'appliquer à réserver des choses de telle manière à ce que pendant que la famine va venir, bien aimé, que nous ayons la capacité de pouvoir vivre, mais tout en étant dans la famine. Ça, c'est ce que Joseph avait préconisé. Mais j'ai remarqué, bien aimé, une chose, c'est que les sept années de vaches grasses n'étaient pas seulement venues avec la récolte, 
Les sept années de vache grasse étaient aussi venues avec la naissance de deux enfants dans la vie de Joseph. Le premier s'appelait Manassé et le deuxième s'appelait Ephraïm. Mais bizarrement, bien aimé, quand Ephraïm est né, la Bible dit ceci, que Ephraïm, après sa naissance, les sept années de vache grasse s'écoulèrent. Alléluia. Alors, j'ai compris une chose, que les, les deuxièmes enfants, Ephraïm, étaient venus pour clôturer les années de l'abondance. Je disais ça, je veux dire ça autrement, Ephraïm était venu dans la vie de Joseph pour dire à Joseph, je suis venu pour clôturer les années de l'abondance. Je suis venu pour que les, les, les pays d'Égypte sachent hein, que, que les années de, 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 de l'abondance euh, viennent de finir. Et c'est ce que la Bible dit, que quand Ephraïm est né, les années de vache grasse s'étaient écoulées. Mais j'ai étudié maintenant la vie de Joseph pendant bien aimé, les années de, 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 de vache grasse et la vie de Joseph pendant les années de vache maigre. Le premier enfant nous donne l'explication ainsi que les seconds. La Bible dit ceci, le premier enfant c'était Manassé. Et Manassé, son nom veut dire que l'Éternel m'a fait oublier toutes les peines et toutes les afflictions de la maison de mon père. Alléluia. Mais l'enfant qui était venu après, ça dit Ephraïm, son nom veut dire que l'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé de la vie de Joseph, c'est que, c'est que Joseph n'avait pas seulement la provision en termes de denrées alimentaires. Mais Joseph, dans sa maison, il avait aussi la provision en termes des actions de grâce. Alléluia. Ce qui fait que la vie de Joseph, pendant la période de vache grasse, n'était pas différente de sa vie pendant la période de vache maigre. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa maison, il y avait la provision des actions de grâce. Dans la maison de Joseph, il y avait la provision de, 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 des actions de grâce. Et vous allez voir même dans la suite, c'est que, c'est que, les, les, les gens qui étaient restés en Égypte, la Bible déclare, la plupart avaient fui la famine. Mais quand les gens avaient fui la famine, c'était la famille de Joseph qui était restée en Égypte. Alléluia. Donc je veux dire ceci, la famille de Joseph avait dominé la famine à cause de Joseph. Alléluia. Alors à chaque fois que tu rends à Dieu des actions de grâce, c'est que Dieu voit que les années qui viennent avec une certaine sécheresse, ces années doivent être bien aimées déjà préparées ou remplacées par les années des euh, de, de, de actions de grâce ou les années de la grâce de Dieu. Pourquoi Parce que Ephraïm et Manassé étaient les symboles que dans la vie de Joseph, même si nous sommes dans une atmosphère de malédiction, Joseph doit être toujours dans une atmosphère de bénédiction. Alléluia. Imagine, tu as un enfant dont son nom veut dire l'Éternel t'a fait oublier toutes les peines. Et Alléluia. Donc même quand les peines vont venir, même quand les afflictions vont venir, mais toi au moins tu as une sémence, tu as quelqu'un, tu as une évidence avec toi qui te, qui te prouve à suffisance que toi tu ne peux plus passer par des temps de famine. Alléluia. Alors je veux te dire ce matin ceci, c'est que les actions des grâces, bien aimé, te gardent dans une atmosphère de bénédiction et je prie que Dieu te bénisse. Alléluia. Je prie qu'en pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, de rendre à Dieu, bien aimé, de louange et l'adoration, même quand c'est difficile, mais bien aimé, que ces choses-là engendrent dans ta vie une atmosphère de bénédiction. Ceux-là vont crier crise, mais toi, tu seras parfumé de la bénédiction. Ceux-là vont mourir parce que, bien aimé, ils n'ont pas Manassé, ils n'ont pas Ephraïm, mais toi, la présence de Manassé serait prophétique la présence de la provision de Dieu dans ta destinée. Et je prie, bien aimé, pendant ce moment, que Dieu balise le chemin de ta famille, que Dieu te fasse entrer dans une saison de bienfaits surnaturels, dans une saison de merveilles sans nombre, dans une saison, bien aimé, où toi-même tu ne sais pas compter les bontés de l'éternel. Je veux dire ça comme Job, je veux dire, oh, j'ai vu ma souffrance ressembler à quelqu'un dont, bien aimé, ça vie ressemblait à quelqu'un qui était seulement en train de vivre avec la peau de ses dents. Mais il dit, j'ai prié. 
je vis mon rédempteur se lever et il s'est levé le dernier. Mais, mais pendant que certains, Job dit que leur vie ressemblait à quelqu'un qui vit seulement avec la peau de sa dent. Mais Job dit ceci, non, moi ma vie, je vis aussi et un rédempteur se levé. Alléluia. Mais, mais tout le monde ne peut pas vivre comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Voilà pourquoi dans ta vie, l'atmosphère qui sera là, c'est l'atmosphère de la bénédiction. Quand tu auras tes enfants, dis à ton enfant, toi tu es mon Ephraim, toi tu es mon Ephraim, toi tu es mon Manassé. Quand les autres vont crier mort, moi je crierai vie. Quand les autres vont crier échec, moi je crierai succès. Parce que Dieu, par les actions de grâce, te garde et te maintient dans une atmosphère de bénédiction. Et cinquièmement, les actions de grâce nous donnent la faveur divine. Dis avec moi la faveur divine. La faveur, moi j'aime la définir de la manière suivante. La faveur, c'est le prolongement de ce que la grâce de Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Nous tous, on peut avoir la grâce. On peut voir ou avoir la grâce de Dieu. Mais nous tous, nous n'aurons pas la faveur. Bien aimé, dans la catégorie de ceux qui ont bénéficié de la grâce, c'est la faveur qui fait la différence. Alléluia. Voilà pourquoi la famille de Joseph, la Bible dit ceci dans Genèse. Dans Genèse 47, le verset 6, le verset 11 et le verset 22, la Bible précise une chose. Cependant, il y avait la famine. Mais à cause de ce que Joseph avait fait, la famille de Joseph habitait dans un lieu. La Bible dit que c'était la plus belle partie de, tout, de toute l'Égypte. Ah bon Ce qui fait qu'ils avaient une faveur. Non seulement la grâce de pouvoir avoir Joseph comme frère, mais cette grâce-là avait aussi engendré une faveur de telle manière à ce que, bien aimé, qu'ils habitent les meilleures parties du pays. La Bible dit, eux, habitaient Goshen, dis avec moi Goshen. Et vous savez ce qui s'est passé Quelques années plus tard, Goshen était la cité de la lumière, était la cité où il y avait la vie. Alléluia Quand je, je, Moïse est venu dans Exode 9, le verset 6, et même dans Exode 8, le verset 22, la Bible dit que Dieu avait dit, « Je veux faire une différence entre ceux qui habitent l'Égypte et ceux qui habitent Goshen. » Pendant qu'il y avait des pluies bien aimés, des plaies, la Bible dit c'était ceux qui habitaient Goshen. Or, bien aimé Goshen, la personne qu'il avait inaugurée, c'était la famille de Joseph. Pourquoi Joseph était quelqu'un Bien aimé, que Dieu avait dit, tu as oublié les afflictions, tu as oublié, bien aimé, les douleurs et toutes les peines de la maison de ton père. Et la dernière des choses, ça c'est simple, les actions de grâce inaugurent dans ta vie une saison de facilité. Dis avec moi des facilités. Vous savez, il y a des gens qui vivent mais qui ont la conscience du mérite. Il y a des chrétiens qui prient mais qui pensent qu'ils méritent tout. Il y a aussi des païens. Bien aimé, quand ils travaillent, ils pensent que leur vie sera seulement l'expression de leur capacité. Mais moi, je sais, et Dieu me l'a enseigné, que les actions des grâces, dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, les actions des grâces inaugurent une saison de facilité. Nous sommes dans Genèse 29, le verset 31 au verset 35. C'est l'histoire, en fait, de Léa et de Rachel. Ce que j'ai aimé, c'est que la Bible dit ceci. Jacob qui a épousé les deux femmes. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et Léa, il est dit d'elle qu'elle n'avait pas bien aimé la beauté. Et elle avait des yeux délicats. Mais Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et la Bible dit, à cause de cela, l'Éternel avait rendu Léa féconde. Mais ce que je n'ai pas compris... C'est que Léa, quand elle a commencé à avoir les enfants avant Rachel, la Bible dit quand elle a fait le premier enfant, elle a dit « Mon mari s'attachera à moi » si cela n'était pas le cas. Elle a fait le deuxième, disons la même chose, son mari n'était pas attaché à, à, à elle. Elle a fait le troisième enfant, pensant que cette fois-ci son mari va s'attacher à elle. La Bible dit son mari n'avait pas fait ça. 
Mais quand elle a fait le quatrième enfant, elle a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. La Bible dit, Léa, son mari, s'était attaché à elle. Ce que j'ai compris avec les actions de grâce, les actions de grâce, bien aimé, nous introduisent dans une saison de facilité. Dis avec ma facilité. Léa pensait que l'attachement dont elle avait besoin qui pouvait provenir de son mari, cet attachement était le résultat de ce qu'elle allait faire ou des enfants qu'elle allait donner. Dieu l'enseigne pas ça. Alléluia. Dieu justement l'enseigne ceci. Non, pour que Jacob s'attache à toi, il faut que tu apprennes une chose. À louer le Seigneur. Alléluia. Alors remarquez que là où les trois enfants ont échoué, un seul enfant a réussi. Alléluia. Là où Lévi, Ruben, bien aimé et Siméon ont échoué, Judas n'a pas échoué. Oh, je veux dire ça autrement. J'ai lu, bien aimé, la vie de Jacob. Je me suis rendu compte d'une chose. En tout cas, vraisemblablement, Jacob n'aimait pas Léa. Alléluia. Vous allez même voir que la première fois où il avait travaillé pour épouser Rachel et que Laban est venu donner à, 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 à Jacob euh, euh, Léa, vous allez voir, Jacob n'avait pas travaillé pour avoir comme résultat Léa. Donc Léa avait oublié le principe. C'est que tu te retrouves dans un mariage où ce n'est pas le produit de tes efforts. Alléluia. Le mariage dans lequel tu te retrouves, tu n'as rien fait pour la foi. Alléluia. Alors, comment tu veux avoir des enfants où tu penses que c'est par les enfants que tu auras ce que tu, tu, tu avais sans les efforts? Alléluia. Donc, c'est Léa qui était en train d'abîmer les... Oh my God. C'est Léa qui était en train de, de, de déroger aux règles que Dieu avait établies. Parce que c'était papa Laban qui l'avait prise et qui l'avait donné à, 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 José, à Jacob. Et comment est-ce que Léa, tu te retrouves dans un mariage où tu n'as rien fait pour l'avoir, mais tu veux faire des enfants pour avoir le mari dans bien aimé son cœur et ailleurs. Alors, si tu ne sais pas, c'est que Dieu a prévu que tu rendes à Dieu seulement des actions de grâce et ton mari va s'attacher à toi. Alors, je veux dire ceci, bien aimé, par ce point-ci, que les actions de grâce inaugurent une saison de facilité. Et toi qui sais que dans ta vie, tout est dur la peur, tout est difficile, tout est parce que tu dois payer le prix pour la foi. Bien aimé, les actions de grâce viennent avec une saison de facilité. Alors, je prie pour une famille ce matin que Dieu vous fasse entrer dans une saison de facilité. Que Dieu te donne des choses difficiles, mais faciles. Que Dieu te donne ce que les autres ont difficilement, mais toi, facilement. La Bible dit, vers la fin, bien-aimé de Jacob chez Laban, il a dit même à Rachel, tu sais que ton papa est méchant. Il m'a changé dix fois les salaires. Et pendant les vingt années dans lesquelles j'ai travaillé ici, il a dit non, les... Cette première année, j'ai bossé pour t'avoir, on m'a donné ta soeur. Le deuxième, cette année, j'ai bossé pour t'avoir, j'étais eu. Alors les six dernières années que j'ai passées à côté de ton papa, c'était pas seulement pour vous, mais c'est aussi parce que je cherchais la bénédiction. Alors j'ai fait 20 ans dans votre maison pour avoir ce dont je mérite. Ton père ne me l'a pas donné. Il fallait que je travaille les, 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 les troupeaux. Il fallait que je travaille pour t'épouser. Et aussi, il fallait travailler pour une femme que je n'ai pas aimé. Bien aimé, aucune part, tu verras Jacob dire qu'il faisait tout ça pour Léa. Alléluia. Pourquoi? Léa, c'est une race de personnes qui entre dans la grâce de Dieu, dans la facilité. Alléluia. Ça dit, elle, on va travailler pour elle. Alléluia. Est-ce que c'est une prophétie pour quelqu'un? Toi aussi, on va travailler pour toi. Hein? Laisse Jacob faire 20 ans. Mais dans les 20 ans, là, toi, tu as tes 7 ans à my God. Laisse Jacob hein, faire 20 ans. Mais dans les 20 ans, toi, tu as tes 7 ans que Dieu a choisi. Et ce que j'aime, c'est papa là-bas qui va te les donner. Hein? Euh, attends, Léa a des yeux délicats Donc Léa ne voyait même pas pendant que Jacob travaillait Alors les yeux délicats de Léa ont été remplacés par le bon cœur de papa Laban Voilà pourquoi papa Laban a pris les sept premières années Il, il, a, il a donné à sa fille hein, Il y aura des choses qu'on va te donner cette année Je disais, il y a des choses hein, qu'on va te déposer entre tes mains cette année Et je prie que Dieu le fasse Je prie que Dieu te donne des choses Que tu regardes comme ça, tu dis mais, mais, mais moi je n'ai pas travaillé pour ça Ça moi je ne mérite pas Dit c'est papa Laban qui m'a donné Que Dieu te bénisse Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes Est-ce qu'une voix peut s'élever 
commencer à dire à Dieu merci. Parce que Dieu, tu attends de moi des actions de grâce. Je compris les jeux. Je compris aussi les enjeux. Ce sont les actions de grâce que tu attends de moi. Et mon cœur, ma vie sont reconnaissants. Cet après-midi, je suis là pour dire à Dieu merci pour la vie. Merci pour l'éternité. Mais merci pour la vie aussi d'en bas. Est-ce que tu peux élever ta voix Pendant que tu élèves ta voix, tu domines les inquiétudes. Pendant que tu élèves ta voix, tu es en train de dominer, bien aimé, et de garder la source de ton miracle. Pendant que tu élèves ta voix, rassure-toi que Dieu parle à tes réalités. Pendant que tu élèves ta voix, Dieu embellit l'atmosphère de ta vie. Tu rentres dans la joie, tu marches dans la joie, tu manges dans la joie, tu te réveilles dans la joie. Parce que l'atmosphère de ta vie, c'est une atmosphère de bénédiction. Et aussi je sais que dans les actions de grâce, Dieu bien-aimé va te donner la faveur divine. Toi tu n'habites tu n'habiteras pas le Congo, mais tu habiteras les meilleures parties du Congo. Hmm. Toi, tu n'es pas seulement Congolais, mais bien aimé, ta promesse est liée à une portion de terre dont Dieu t'a destiné. Et Dieu sait que là où la plante de tes pieds va fouler, Dieu va te les donner en possession. Alors rends à Dieu des actions de grâce. Dis à Dieu, je sais que ma vie ne restera pas ainsi parce que je suis en train de changer l'atmosphère de ma vie. Et là où tu es, dis à Dieu merci parce que bien aimé, c'est remercie active la faveur de Dieu. La faveur, c'est les, les, les deux faits de voir. La, 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 la grâce à se prolonger. La grâce à se répandre. La grâce, bien aimé, rester dans ta vie. Et aussi, bien aimé, pour clôturer, dis-toi que quand je rends à Dieu des actions de grâce, j'entre dans ma saison de facilité. Oh, je prie pour toi qui me suis. Entre dans une saison de facilité. Je prie pour une Léa. Je prie même pour elle, Léa, si je peux me le permettre. Que, tu, que Dieu te fasse grâce d'entrer dans une saison de facilité. Où papa Laban va te donner les choses. C'est vrai, Jacob ne travaille pas pour toi. Mais le ciel travaille pour toi. Oh, quand on doit, on doit te voir. Tu n'es pas apte physiquement, mais je sais que tu auras des choses qui dépassent tes aptitudes physiques. Vous savez, dans nos travaux, dans nos travaux ou dans nos, dans nos professions, on nous pose toujours la question de savoir où de ramener les aptitudes physiques. C'est comme si ce que nous serons en train de faire, notre rendement dépend de nos aptitudes physiques. Merci, ça c'est la raison. Mais la grâce m'enseigne ceci, que Jacob peut travailler pour moi. Et papa Laban peut voir que je ne peux pas voir la grâce parce que j'ai des yeux délicats. Papa Laban va prendre dans les années où Jacob a travaillé, mais donner mes années à moi. Oh Dieu, je prie que tu permets à quelqu'un d'entrer dans sa saison de facilité. Au nom de Jésus, que pour toi, les restes de cette année, que les choses soient faciles, que les récoltes soient faciles, que les connexions soient faciles, que la guérison soit facile, que le travail soit facile, que l'onction soit facile, que le ministère soit facile, que la crainte de Dieu soit facile, que le bon témoignage pour toi soit facile. Acclamant le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu soit béni pour ces merveilleux messages que nous venons d'entendre. Un message très bénissant, rempli de la vie de Dieu, rempli de grâce et de faveur. Et nous prions par la grâce de Dieu que ce message que nous venons de recevoir, que ça porte le fruit que nous puissions palper dans ta vie collecte, dans ta vie personnelle, dans la vie communautaire, dans tous les aspects et tous les domaines de ta vie, que ce message puisse porter le fruit. Et comme vous, les, vous pouvez le remarquer dans la bande d'annonce, euh, il y a toutes les références et les données, les informations pour nos bien-aimés qui aimeraient 
euh, faire un don à l'église, donner les offrandes, payer la dîme. Et vous verrez au bas de cette vidéo les données et les informations nécessaires pouvant vous aider à faire euh, ces, ces offrandes à notre Dieu afin que l'œuvre de notre Seigneur soit poursuivie et continuée. Nous voulons également rappeler euh, la grande activité IADA qui se prépare déjà pour les débuts de cette semaine, déjà c'est mercredi euh, 29 juillet à partir de 17h heure de Kinshasa et jusqu'au vendredi 29, jusqu'au vendredi 31 juin juillet euh, 2020. Alors nous allons vraiment vous inviter à prendre part parce que le thème qui sera traité c'est très important, les mariages n'est pas un jeu. Aujourd'hui, nous voyons les gens se marier. C'est une très, très bonne chose, mais nous voulons bien nous marier. Et pour cela, on a besoin d'être instruit, d'être enseigné, afin de monter et ne jamais redescendre. Nous aurons des orateurs, ou un que le Seigneur a mis à côté, a mis à part pour nous instruire, nous parler, afin que nous ayons de la lumière à ce sujet. Et nous vous inviterons à partager, à partager. Également, nous, aurons, euh, nous rappelons également notre réseau mondial d'intercession, chaque jour à 21h, ça dépendra du pays où vous êtes. Si vous voulez prier au même moment que nous ici à Kinshasa, alors vous devez calculer les décalages horaires. Mais si vous ne saurez pas, il faudrait juste prendre votre heure à vous, 21h, vous tenir devant Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.